。朋友你好，欢迎收看《我是大观园》，我是雪莉。一九四一年，为了躲开血光之灾，民国第一神算林更白打算逃离香港，可是刚出门就在街面上撞上了日本宪兵，日军要抓捕国府林委员，林更白以为要抓他呢，撒腿就跑，结果被日军当场射杀，惨死街头。这位自称摩登和尚的民国第一神算子，算出了袁世凯败亡、廖仲恺遇刺、徐志摩死于非命。他甚至早早算出了江青的命运。他算尽了天下人事，想着逆天改命，为什么最终还是算死了自己呢？林更白，民国一代奇才，幼年就父母双亡，和姐姐相依为命。他四岁能作文，七岁能写诗，在同龄的孩子中啊，他是一个最不安分的神童了。一九零七年，十岁的他写论文，批孔子，骂周公，被天津医学馆开除了。一九零九年，因为领导反日运动，又被天津北洋科技学堂开除了。这开除了学籍，不等于开除了智商啊！少年时代的他，智商始终是遥遥领先。不久便以第一名的成绩考入了京师大学堂预科。这一年他只有13岁，尽管他大魁天下，状元及第，但是始终没能毕业，因为他修的主业呀、啊，主要还是在一个杂志上。林更白恃才傲物， 1 4岁加入了同盟会。这一次砸的是皇帝的金銮殿，推翻满清，结束帝制。16岁，他加入了南社； 1 7岁，就成了民国最年轻的国会议员和北大俄文系教授。当别人家的孩子刚上中学，未来前途未卜的时候，林更白就已经功成名就了。1917年，林更白还不到20岁，就跟随孙中山南下护法，担任大元帅府的秘书。成为孙中山的得力助手。这单看林更白的履历啊，不仅光辉，而且彪悍，似乎天生就带着主角的光环。这么一个智商超群、行事强悍的神童，就是如何转型成了神算子、民国的预言大师呢？这个呀，还得从他为袁世凯算命说起。1915年的冬天，袁世凯撕裂于革命党人的约定，决定复辟称帝。因为他手握重兵，没有哪一支军队能和他抗衡，所以众人呐、啊、只能发发牢骚，到酒馆喝几口闷酒，骂几句罢了。这一天，一伙人又聚在酒馆喝闷酒，忽然林更白站起来说：“袁世凯要是敢称帝，一准儿早死。”大家听着他的话，也只是无奈的摇摇头。袁世凯集军政大权于一身，是当时最有名望、最有实力的政治人物。他手下的将领是个个称霸一方。纵观当时的中国时局啊，还真没有几个人能拥有像袁世凯这么大的影响力和号召力的。大家都是心知肚明，不相信林更白这么扳着手指算一算，就能算走袁世凯。这让那些经过枪林弹雨的人听起来都是笑话。林更白肯定地说：“从袁世凯的八字看，他真的活不长。诸位若不信，我把他的命数写在墙上，待日后应验了，大家再过来看一看。”说着便在墙上刷刷地写了起来。林更白信誓旦旦，还写信给柳亚子，直言袁世凯剩下的时日不多了。绝对熬不过明年上半年，那些拥护他称帝的人，最终落个空喜一场。结果，刚过完年，中国时局就斗转突变，各省那些有头有脸的人物吵着要独立。袁世凯称帝没几天，就赶上了各地的起义大潮。迫于各方的压力，袁世凯宣布退位。他的皇帝梦只做了83天，就被各省联手。打翻了，又隔了几天，各地报社披露了一条更火爆的消息，都说袁世凯的健康出了大问题，疑似得了尿毒症。也就过了一个月，叱咤风云的一代枭雄就病死了
，只活了五十六岁。袁世凯死后，有人忽然想起了一件事儿：林更白先前不是在墙上写了一个算命预言吗？于是众人就结伴来到了酒馆。只见墙上白底黑字，写着袁世凯的命理。在预言的尾端，林更白写了一句：“项城受命江中，那些唐官相庆者，徒以冰山为泰山。”意思是说，袁世凯的大限就要到了。袁是冰山，不是泰山。那些趋炎附势、拥护袁世凯复辟的人，白白把冰山当成了靠山。殊不知，冰山是会融化的。复辟称帝这事儿吧，注定长不了。给袁世凯算命，这也算得太准了。林更白的名声大噪，轰动满城。谁也没料到，革命党人出了一个能掐会算的算命大师。随后找林更白批八字的达官显贵、商贾名流数不胜数，凡是他批出的命理，犹如箭无虚发，每每其准。后来林更白写了一本书《人间命理存验》，在记录的名人八字中，除了慈禧、黄兴、袁世凯等已故之人，大多数人还活跃在当时的军政商学界。林更白公开点评名流八字。铁口劈断了清末以来的117个名人的命运，预言了张世钊入阁，孙传芳兵败，林白水横死，徐志摩和廖仲恺死于非命，结果都很准。1937年，有人特地到访，拿了一个女子的八字，请她批一下。林更白看了看，说：“这名女子从事文艺，目前已有名声。”绝不是普通人呐、啊，但她情路坎坷，三十岁前就换了几个丈夫。从她的人生格局来看，未来有四十年的大运。过了这四十年，在丙辰丁巳年将遭大劫，来者听了大吃一惊，因为所托之人确实已经有过两次婚姻，还和别人多次同居。这个八字的主人就是当红影星蓝萍。多年以后，蓝萍改了名字，成为中国人谈虎色变的梦魇江青。一九七六年九月，毛泽东病逝之后，江青作为四人帮之首被抓。一九七七年，被关进秦城监狱，后在监狱中自杀身亡。林更白要做人间判官，不仅批断名流八字，还公开出版，坊间称他。批命理，言之确凿，如想思应，很是灵验。在当时的上流圈，甚至还流传过一句话，说：“党国要员的命多半握在林更白的手里。”林更白转型成神算子，成了不折不扣的预言大师，还给自己起了一个号，自称“摩登和尚”。他既是政客，还是新闻实业家，自创期刊发行。除了这些身份，他还是一代文学高才。连自诩当代第三伟大人物的柳亚子，都赞他是点策高文一代才。梁启超读了他的文章，兴奋地拍着大腿喊了一句：“哎呀，奉读大作，五体投地！”然而，对这些赞誉，林更白都不买账。他在《立白楼诗话》中说：“论古今之诗，当推余第一，杜甫第二。”杜甫老爷子若在天有灵，听了摩登和尚的话。是不是也要醉了？林更白铁口直断、一次次应验的预言，让他名利双收。如果他靠着名望和财富多投入到善业中，凭他的一身才学，让更多的文章唤醒人心，那是再好不过的了。但是命运偏偏就转了一道弯，从此再难回头。林更白十八岁结婚。他的妻子许金心很贤淑，论样貌算不上漂亮，论才学更是没有。许氏相貌平平，也不识几个大字。比起他冲天的才气，两个人有云泥之别。占卜这行啊，有个不成文的规定，就是不给自己算卦。可有一天，林更白心血来潮，踩过了红线，要给自己算一卦，结果这一卦就成了他的催命符。
，卦象显示一吉一凶。吉卦说他会有一个美貌的妻子，成为他一生的挚爱。凶卦是他45岁会碰到生死大劫。狄更白反复推演，算来算去，始终绕不出那个45的结束。让人跌破眼镜的是，林公子为了应验吉卦，抛弃了妻子，将孩子和家产都留给了结发妻子，从此一心追求命中注定的真爱。只要是家世好、样貌好、有才气的民国民怨。基本上都被林公子追了个遍，这其中包括陆小曼、唐英、刘垢、电影明星王莹等等。他对林徽因一见钟情，但是林徽因早就心有所属，这场追求以失败告终。他追求名媛才女，结果都是不了了之，只是平添了一笔笔的风流韵事。林公子在情场兜兜转转，后来认识了林北丽。也就是林徽因的堂妹，不仅长相秀丽，还写得一首好诗。1937年，林更白与小自己二十岁的林北丽结婚了，才子抱得如花美眷。他追求的吉卦到这个时候算是应验了，但是那个凶卦可是他挥之不去的梦魇，像是一把悬在头顶的利剑，不知道什么时候就会掉下来，砸在脑门上。为了破解这一难，林更白可是想尽了办法。当时有个命理大师陶半梅，说起来呀，也是个传奇人物。根据《维千里》记载，有一次陶半梅参加汪精卫政府的内阁宴会，仅凭面相就看出了在场的达官显贵多数没什么好下场，只有两个人在八年之后可保平安无事。陶半梅还善于看耳相，只看老人的耳朵，就可以精准的推断出哪位寿高，哪位福大，哪位财丰。林更白向他请教改命的办法，陶半梅看了看他的面相，也算出了他的大劫，就建议他远离战区，向南找个清静的乡下避一避。当时的中国战火纷飞，哪能找到世外桃源呢？南京政府迁都重庆，日军对重庆进行了六年半地毯式的轰炸。看着肆虐的战火，说不定哪一天自己的小命就被炸飞了。林更白越想越觉得，重庆不是久留之地，于是带着家人逃到了香港。他刚到没几天，日军就以切腹式的疯狂偷袭珍珠港，发动了太平洋战争，向英美等国宣战。香港很快就沦陷了。结果，在1941年12月19日这天，林更白被日军枪杀。这一年，他正是45岁。一代神算惨死街头，众人痛心之余也议论纷纷：为什么林更白就躲不过灾难呢？据说呀，林更白批命理，每算一命需掷百金。后来，在名流的竞标下，炒出了天价。有时飙到五百块大洋，而当时的房价呀，买一处宅子也只要三十块大洋，所以有人就说了，他会不会是拿自己的命换钱花了呢？也有人说是福不是祸，是祸躲不过。林公子的性格有两大特点：一是狂傲，二是风流。因为狂傲，他写论文批孔子骂周公，敢和诗圣杜甫比高低。自诩第一，杜甫第二。因为风流，背叛妻子儿女，狂追佳丽，苦恋才女，狂到放胆写艳词，也不在乎流言蜚语。总之啊，大家说着说着，有人就说起了明朝一个逆天改命的故事。这两个故事有些相似之处，但结果却大不相同。明朝元了凡年轻的时候，去慈云寺的路上，碰到了仙风道骨的老人。老人自称姓孔，是云南人，曾得到宋朝邵雍的黄极树真传。孔先生推算的是，向来都非常的灵验。孔先生给元了凡推算了一生的命运，比如哪一年会考第几名，哪一年当补林生，哪一年做贡生，以及什么时候做县长，县长任期几年。还说了
，袁了凡一生无子，活到53岁，寿终正寝。袁了凡把算命的结果全都记了下来。奇怪的是，前半生的命都很准，但是到了后半生就不准了。为什么呢？原来呀，袁了凡从37岁那年开始。在云谷禅师的点化下，开始了修心行善。这一招果真厉害，不仅直接推倒了先前的算命结果，还改变了既定的命运。不仅有了儿子继承袁家香火，他本人还活到了七十四岁。袁了凡六十九岁那年，把领悟命运的心得写成了一本书，这就是中国著名的劝善著作《了凡四训》。林更白精通命术，批起八字来一针见血。他是算尽了天下人事，却破不了自己的死局。想逆天改命，却用错了招数，逃不出造化给他圈下的定数。不得不说，这是他这个神算的悲剧。好，今天的分享就到这里了，感谢您观看《文史大观园》，我是雪莉，我们下次节目再见。